Як з'єднати мідний провід з алюмінієвим, що працювало довго та надійно? Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг, мене звати Олександр. І це відео буде цікавим та корисним як для професіоналів, так і звичайної людини. Тому я рекомендую вам переглянути сьогоднішнє відео від початку до останньої хвилини, не тільки, щоб не пропустити усі важливі моменти, але ще для того, щоб прийняти участь у нашому невеликому конкурсі ідей та отримати у якості приза ось таку футболку з логотипом нашого каналу. Які умови я вам розкажу наприкінці відео. Переходимо до теми сьогоднішнього відео. Практично кожна людина знає, що алюмінієва проводка – це спадщина минулого століття. І її обов'язково потрібно замінити під час ремонту у квартирі. Однак трапляються ситуації, коли ремонт проводиться частково або виникає гостра потреба з'єднати алюмінієвий дріт з мідним, або просто їх наростити, додавши кілька зайвих сантиметрів жили. При цьому алюміній і мідь гальванічно несумісні. Якщо ви їх з'єднаєте, це буде щось на зразок міні-батарейки. При проходженні струму через таке з'єднання, навіть при мінімальній вологості, відбувається електролізна хімічна реакція. Проблеми обов'язково рано чи пізно себе проявлять. Окислення, ослаблення контакту, його подальше нагрівання, заплавлення, ізоляції. У результаті це може закінчитись коротким замиканням, відгоранням жили або, не дай Боже, пожежею. Як же зробити таке з'єднання правильно та надійно, щоб уникнути проблем в майбутньому? Давайте розглянемо декілька способів, і детально кожен з них, і оберемо найбільш надійний, який не вимагає подальшого обслуговування та ревізії. І перший спосіб – це з'єднання через болт та сталеві шайби. У такому способі для з'єднання використовується сталева шайба і болт. Це один з найбільш перевірених і простих методів. Правда, виходить дуже габаритна конструкція. Для монтажу закручуєте кінчики проводів кільцями, далі підбираєте шайби. Вони повинні бути такого діаметру, щоб все вушко дроту сховалося за цими шайбами і не могло контактувати з іншим провідником. Найголовніше, як розташувати кільце. Його потрібно одягати так, щоб під час закручування гайки вушко не розгорталося, а навпаки, стягувалося у середину. Сталеві шайби між провідниками з різних матеріалів перешкоджають процесам окислення. При цьому не забувайте про встановлення гровера або пружинної шайби. Без неї контакт з часом ослабне. Особливо потрібно визначити, що не рекомендується використовувати оцинковані болти або шайби. Справа в тому, що безпечно з'єднувати між собою можна метали, у яких електрохімічний потенціал з'єднання не перевищує 0,6 мВт. Ось таблиця таких потенціалів. Як бачите, у міді і цинку тут цілих 0,85 мВт. Таке підключення навіть гірше, ніж прямий контакт алюмінієвий і мідних жил, а значить з'єднання буде ненадійним. Однак, незважаючи на простоту різьбового з'єднання, в результаті виходить велика незручна конструкція. І запхати все це в неглибокий підрозетник не завжди є можливість. Наслідки себе не змусять чекати через дуже короткий час. Наступний спосіб – це застосування з'єднувального затискача. Він часто використовується для відгалуження від кабелю живлення набагато більшого перетину, ніж от пайка. Причому тут навіть не потрібно розрізати магістральний провід, достатньо зняти з нього верхній шар ізоляції. Але знову ж таки, для розподільчих коробок такі затискачі не підходять за габаритами. Більш того, і такі затискачі, буває, вигорають. Наступний спосіб – це затискачі ВАГО. Є серія спеціальних затискачів ВАГО, якими можна з'єднувати мідь з алюмінієм. У середині таких клем знаходиться паста – проти окислення. Однак суперечки про 100% надійності таких затискачів, тим більше не для, для розеткових, а не для освітлювальних груп, не вщухають досі. При певному укладанні в обмеженому просторі контакт може ослабнути, що неминуче призведе до вигорання. Причому статися це може навіть при навантаженні нижче мінімального, на які розраховувані клемники ВАГО. Чому і коли це відбувається? 
Справа в тому, що коли з'єднуються провідники, між притискною пластиною і місцем контакту з'являється невеликий зазор. Звідси всі проблеми з нагріванням. Наступний спосіб – це клемна колодка. Даний спосіб має один істотний мінус. Більшість колодок, які продаються, дуже низької якості. Деякі електрики, щоб уникнути прямого контакту міді алюмінію, мідну жилку припаюють з боку такого затискача, а не вставляють всередину. Правда, клему для цього доведеться розібрати. Крім того, надійний контакт алюмінію під гвинтом без ревізії не живе дуже довго. Гвинтики кожні півроку рік потрібно буде підтягувати. Частота ревізійних робіт буде прямо залежати від навантаження і його коливань в періоди максимуму і мінімуму такого навантаження. Забудете підтягнути і чекайте біди. А якщо все це з'єднання заховано глибоко в підрозетниках, то лізти туди кожен раз не зовсім зручне заняття. Тому залишається найнадійніший з доступних способів – це опресування. Ми не будемо розглядати застосування спеціальних мідно-алюмінієвих гільз, так як вони починаються від перетинів 16 мм квадратних. Для домашньої ж проводки, як правило, нарощувати потрібно дроти 1,5 або 2,5 мм квадратних, не більше. Розглянемо найбільш поширений випадок, який зустрічається в панельних будинках. Припустимо, вам потрібно заживити одну або кілька додаткових розеток від вже існуючого алюмінієвого проводу. Для нарощування берете гнучкий мідний провід перетином 2,5 мм квадратних. Це зменшить механічний вплив на алюмінієву жилу, коли ви будете укладати дроти в підрозетник. Знімаєте ізоляцію з мідного дроту. Далі для такого з'єднання їх потрібно обов'язково пропаяти. Це виключить безпосередній контакт в гільзі, міді і алюмінію. Для пайки зручно використовувати саморобний паяльник, що виглядає як форма сокири. При цьому перед пайкою флюсом зніміть з жили оксидний шар. Сам процес слудіння полягає в зануренні дроту в спеціальний отвір в такому паяльнику і заповненим оловом. Після охолодження жили залишки флюсу видаляються розчинником. Далі переходите до алюмінієвих проводів, що стерчать із стіни. Акуратно зачищаєте їх кінці і також видаляєте шар окису. Для цього можна використовувати оксидну стромовідну пасту. Така паста використовується під час монтажу модульно-штирового заземлення. Вона розрахована на роботу в будь-яких умовах і виключає подальшу появу окису на поверхні проводу. Майте на увазі, що оксидна плівка може надалі мати опір кілька разів більше, ніж сам алюміній, і не видаливши її, Вся ваша подальша робота піде на нівець. Більш того, температура плавлення такої плівки сягає 2000 градусів, проти приблизно 600 у алюмінія. Після всіх підготовчих робіт вставляєте в гільзу ГМЛ дроти з двох сторін. Все, що залишилося, це опресувати дане з'єднання. У декого може виникнути логічне запитання, а не продавиться чи під час пресування шар припою на жилі. Тоді виходить, що всі маніпуляції по лодінні будуть марні. Головне – тут правильно підібрати попередину гільзу і матриці інструменту для такого пресування. В цьому випадку м'який припій якби загерметизує контактну пляму мідно-алюмінієвого з'єднання. А без відсутності доступу кисню до цієї точки з'єднання ерозії контакту спостерігатися не буде. Будьте уважні, при роботі з алюмінієвими провідниками потрібно діяти вкрай обережно, так як це дуже крихкий матеріал. Один необережний рух і відламування жили вам забезпечене. Після опресування необхідно заізолювати дане з'єднання клеєвою термоусадкою. Саме клеєвий тип термоусадки забезпечить 100% герметичність і в подальшому буде запобігати надходженню кисню до місця контакту. Щоб не ризикувати і не пропалити ізоляцію, нагрівати термоусаджувальну трубку краще будівельним феном, а не запальничкою або портативним паяльником. Отриманий пучок проводів укладати в підрозетник потрібно з великою обережністю, так як алюміній не любить різких перегинів. Так як нарощені мідні жили гнучки, то на 
кінці цих провідників одягаються ізольовані наконечники НШВІ. Тільки після цього їх можливо сміливо заводити в клемні колодки розеток і затягувати гвинти. Безумовно, це не єдиний спосіб нарощування алюмінієвих проводів, але він є одним з найпростіших на відміну від зварювання або пайки і надійних на відміну від звичайної скрутки. Ну от і все по темі відео, а тепер повернемося до конкурсу ідей. Для того, щоб отримати футболку з логотипом нашого каналу, не потрібно бути професійним електриком, а достатньо надіслати нам на електронну пошту відеоравликенергомаг.нет цікаву тему для відео або цікаве відео, яке пов'язані з електрикою або іншою темою нашого каналу. Якщо ваша пропозиція набере найбільше голосів під час голосування на сторінці спільнота нашого каналу, ми в окремому короткому відео оголосимо переможця, тобто вас, і надішлемо вам цю футболку. Для вас це також може бути додатковою рекламою, як професіонала у вашому місті або у вашому регіоні. Не гайте час, пишіть саме зараз, електронна адреса у описі до відео. Ми чекаємо саме на ваш лист. Ну от і вся на сьогодні, сподіваюсь, корисна інформація. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші відео серед своїх знайомих, друзів і в соціальних мережах. До зустрічі на нашому каналі, будьте здорові, па-па!